হ্যালো ভিউয়ার্স ক্রিয়েটিভ স্কুলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি জাহাঙ্গীর আলম আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় প্যাটার্ন প্যাটার্নের একটি বিষয় হচ্ছে সেটি হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যার যে একটি নিয়ম আছে সেটি হচ্ছে ইরাটো থিনিক্স ছাকুনির সাহায্যে মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় আসলে মৌলিক সংখ্যা তো আমরা ছোটোকাল থেকে শিখে আসতেছি যে যে সংখ্যার দুটি মাত্র গুণনীয় থাকে তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে তবে মৌলিক সংখ্যা বের করার একটি সুন্দর সিস্টেম হচ্ছে সে হচ্ছে ইরাটো থিনিক্স ছাকুনির সাহায্যে মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় সো চলো আমরা কিভাবে আসলে এটাকে কিভাবে মৌলিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয় সে সম্পর্কে আমরা জানব আমি একটি শখ তৈরি করেছি এক থেকে একশো পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে সেগুলো আমরা নির্ণয় করব খুব সহজে সেটি হচ্ছে প্রথমত বিষয়টি হচ্ছে যে এই এক এক কিন্তু না মৌলিক না যৌগিক সেটি আমি বাস্তব সংখ্যার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম যে এক কিন্তু মৌলিক না যৌগিক না এক হচ্ছে যে একটি নিরপেক্ষ সংখ্যা সো এক সেই হিসেবে কি থাকতেছে বাদ থাকতেছে এবং এর পরবর্তীতে নিয়মটি হলো যে দুই বাদে দুইয়ের যত গুণনীয়ক আছে অর্থাৎ যত জোর সংখ্যা আছে সবগুলোই হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা দুই বাদে দুই বাদে যা আছে সব আমরা ই করব ক্রস করব। অর্থাৎ দুই বাদে যা কিছু আছে সবগুলো হচ্ছে কি এই যে এগুলো হচ্ছে আমাদের জুর সংখ্যা দুই বাদে সব জুর সংখ্যা হচ্ছে আমাদের যৌগিক সংখ্যা সো আমরা এগুলো বাদ দিব খুব দুই বাদে যত জুর সংখ্যা আছে সব জুর সংখ্যা আমাদের বাদ দিতে হবে কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের যৌগিক সংখ্যা এগুলো হচ্ছে আমাদের যৌগিক সংখ্যা সো এরপর হচ্ছে তিন বাদে তিনের যত গুণনীয়ক আছে সব হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা তিন বাদে তিনের গুণনীয়ক হচ্ছে ছয় ছয় তো আগে থেকে কাটা নয় তিন তিনিকে নয় তিন হচ্ছে এর গুণিতক আমরা গুণিতক ধরতে পারি তিনের গুণিতক মানে তিনের নামতা তিনের নামতা ধরে যাব তিন তিরিকে নয় তিন চারা বারো তিন পাঁচা পনেরো হ্যাঁ তিন ছয় আঠারো তিন সাতা একুশ তিন আটা চব্বিশ তিন নং সাতাশ তিন দশে তিরিশ তিন এগারো তেত্রিশ তেত্রিশ ছত্রিশ তিন দিয়ে বিভাজ্য ছত্রিশ উনচল্লিশকে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় এখানে বিয়াল্লিশকে যায় পঁয়তাল্লিশকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তারপর উনপঞ্চাশকে যায় না একান্নকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় মানে তিন দিয়ে ভাগ করার একটা কিন্তু সুন্দর ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে কি যেমন এখানে পাঁচ আর হচ্ছে এক আমি যুগ করলাম যুগ ফল কত ছয় যে অর্থাৎ কোনো একটা সংখ্যা যেমন একান্ন একটা সংখ্যা এই একান্নর একটা সংখ্যার একটা অঙ্ক হচ্ছে পাঁচ আর একটি অঙ্ক হচ্ছে এক এই দুইটি অঙ্ক যদি যুগ করি যুগ করার ফল যে ফলটা আসবে অর্থাৎ এখানে আসতেছে কি ছয় ছয় কিন্তু তিন দ্বারা বিভাজ্য তার মানে এই একান্নটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য সেজন্য আমরা এটা কেটে দিতে পারি আচ্ছা তারপর হচ্ছে এটা তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় এটা তিন দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু এটা বিভাজ্য সাত এখানে সাতান্ন পাঁচে সাত সাতান্ন অর্থাৎ পাঁচ যুগ সাত সন সন হচ্ছে কত বারো বারো কিন্তু তিন দ্বারা বিভাজ্য তার মানে এই সাতান্ন হচ্ছে আমাদের তিন দ্বারা বিভাজ্য এরপর হচ্ছে একষট্টি তেষট্টি তেষট্টি তিন দ্বারা বিভাজ্য বোঝা যাচ্ছে এটা খুব সহজে তিন ছয় আর তিন নয় যোগ করলে হয় তারপর হচ্ছে ছয় তেরো এটা হচ্ছে না এটা তিন দ্বারা বিভাজ্য কারণ ছয় নয় পনেরো এখানে আমাদের উনসত্তর অর্থাৎ যোগ করলে কত হয় পনেরো হয় তো পনেরো কিন্তু তিন ধারা বিভাজ্য এরপর হচ্ছে একাত্তর হবে না তেহাত্তর হবে না পঁচাত্তর হবে না হ্যাঁ পঁচাত্তর হবে কারণ এই সাত আর হচ্ছে পাঁচ যোগ করলে কত হচ্ছে বারো বারো কিন্তু তিন দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং এটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য সাতাত্তর বাদ এখানে এটা হচ্ছে না একাশি হ্যাঁ আট এবং এক যোগ করলে হচ্ছে নয় যা তিন দ্বারা বিভাজ্য এটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে সাতাশি সাতাশি হচ্ছে কি আমাদের পনেরো পনেরো কিন্তু তিন দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং এটি তিন দ্বারা বিভাজ্য এরপর হচ্ছে উননব্বই যাচ্ছে না এখানে একানব্বই যাচ্ছে না তিরানব্বই কিন্তু তিন দ্বারা বিভাজ্য কারণ এখানে তিরানব্বই যুগ করলে কত আস্তে আস্তে বারো যা তিন দ্বারা বিভাজ্য পঁচানব্বই এখানে সাতানব্বই নিরানব্বই তিন দ্বারা বিভাজ্য আচ্ছা তিনের নিয়মটা শেষ এখন হচ্ছে পাঁচ বাদে পাঁচের যত গুণিতক আছে যেমন পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এই যে এই এই শাড়িতে যা আছে সবই হচ্ছে পাঁচের গুণিতক সুতরাং এটি হচ্ছে আমাদের যৌগিক সংখ্যা কারণ পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এখন হচ্ছে সাত সাত বাদে সাতের যত গুণনীয় গুণিতক আছে সবই হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা সাত দোকানে চোদ্দ তিন সাতা একুশ চার সাতা আঠাশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ছয় সাতা বিয়াল্লিশ সাত সাতা উনপঞ্চাশ 
সাত আটা ছাপ্পান্ন সাত নং তেষট্টি সাত দশে সত্তর সাত এগারং সাতাত্তর ঠিক আছে সাত এগারং হচ্ছে কি সাতাত্তর তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের যে একটা সংখ্যা এটা যাবে না তিরাশি আছে তিরাশি কিন্তু আমাদের যৌগিক সংখ্যার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে একানব্বই আমরা যদি সাত দিয়ে সাত দিয়ে একানব্বইকে ভাগ করি তাহলে সাতকে সাত থাকে কত একুশ তিন সাতা একুশ তার মানে এখানে একানব্বই হচ্ছে সাতের গুণিত সো এই সাতের বিষয়টি শেষ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার যে কয়টি সংখ্যা থাকলো এই সংখ্যাগুলি হলো আমার কি মূলত মৌলিক সংখ্যা তাহলে কিভাবে মৌলিক সংখ্যাগুলো থাকতেছে তাহলে এই শাড়িতে থাকছে গত দুই তিন পাঁচ সাত মোট হচ্ছে কয়টি মোট চারটি মোট হচ্ছে চারটি এই শাড়িতে চারটি তো এই শাড়িতে কয়টি এগারো এগারো তেরো সতেরো উনিশ এখানে হচ্ছে কয়টি চারটি আচ্ছা এখন এই শাড়িতে এই শাড়িতে হচ্ছে কত তেইশ তেইশ এবং উনত্রিশ মোট হচ্ছে কয়টি অনলি দুইটি আমাদের মৌলিক সংখ্যা এই শাড়িতে একত্রিশ এবং সাঁত্রিশ একত্রিশ এবং সাঁত্রিশ কয়টি দুইটি এরপর হচ্ছে কয়টি এখানে একচল্লিশ এবং সাতচল্লিশ একচল্লিশ সাতচল্লিশ এখানেও দুইটি আচ্ছা ও আরেকটা সরি এখানে তিনটি হবে কারণ তেতাল্লিশ আছে তিনটি তিনটি এরপর হচ্ছে তিপ্পান্ন এবং আমার আসতেছে কত উনষাট এখানে পাঁচে তিন তিপ্পান্ন উনষাট দুইটি এরপর একষট্টি এবং সাঁষট্টি একষট্টি এবং সাঁষট্টি মোট হচ্ছে কয়টি দুইটি আচ্ছা এরপর হচ্ছে একাত্তর তেহাত্তর একাত্তর তারপর হচ্ছে তেহাত্তর সাতে তিন তেহাত্তর আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি আমার এখানে উনআশি উনআশি এখানে তিনটি আচ্ছা এরপর এখানে হচ্ছে তিরাশি এবং উননব্বই তিরাশি এবং উননব্বই দুইটি সর্বশেষ দাপে হচ্ছে একটি সাতানব্বই একটি মোট কতটি মোট হচ্ছে পঁচিশটি এক থেকে একশ পর্যন্ত এক থেকে একশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা পঁচিশটি পঁচিশটি যেমন চার চার ষোলো এই চার চার আট আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এখানে মোট আসতে কত পঁচিশটি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মূলত এই মৌলিক সংখ্যা এক থেকে একশো পর্যন্ত পঁচিশটি এটাকে আমরা সহজভাবে আরও মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে একটা মোবাইল নাম্বার আমরা মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করে মোবাইল নং অর্থাৎ মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বারের মতো আমরা কি করতে পারি একটা সিরিয়াল মুখস্থ করতে পারি সেটা হচ্ছে চার চার দুই দুই তিন দুই দুই তিন দুই এক অর্থাৎ এই যে একটা মোবাইল নাম্বারের মতো আমরা মুখস্থ করে রাখতে পারি চার চার দুই দুই তিন দুই দুই এখানে দুই দুই তিন দুই এক এই সিরিয়ালটা মনে রাখলে আমরা মূলত মৌলিক সংখ্যাটা বের করতে পারবো সো আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার সকলকে আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ